हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल डियर स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज दैट मींस इन द लास्ट वीडियो अर्लियर बिफोर दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टू वीडियोस रिलेटेड टू दिस यूनिट इट इज द सब्जेक्ट सेल्युलर नेटवर्क्स सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू वॉच दोज वीडियो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस वॉट आर द डिफरेंट चैनल असाइनमेंट स्ट्रैटेजीज or how is the effect of interference of signals due to this channel assess, uh, assignment uh, strategies as well as few numericals are expected on this part so without wasting the time let us start the session so channel allocation means earlier we have discussed that there is one important concept used in cellular network that is frequency reuse iska kya matlab hai एक ही फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बैंड यू कैन से हम लोग अलग अलग सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं इससे पहले हमने लर्न किया द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज लाइक दिस इट इज हेक्सागोनल सेल एक सेल है उसके सेंटर में बेस स्टेशन होता है बेस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल इट इज कनेक्टेड टू द एम फॉर गेटिंग द कंट्रोलिंग सिग्नल्स एंड सो ऑन वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस कंसेप्ट तो ये जो है दिस दिस इज वन सेल विच कवर्स अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लेटेस्ट से अ पर्टिकुलर सिटी ऐसे बहुत सारे सेल्स यूज करते हैं तो वी हैव डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट मतलब एक सेल में जितने चैनल्स यूज कर रहे हैं वही दूसरे सेल में भी यूज करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट बट कीपिंग इन द माइंड देर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस तो चैनल अलोकेशन मीन्स क्या क्या टेक्निक्स है जो यूज करके हम लोग पर्टिकुलर चैनल्स मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चैनल मतलब फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी असाइन कर सकते टू द पर्टिकुलर सेल सो फर्स्ट इज फिक्स चैनल अलोकेशन सेकंड डायनेमिक चैनल अलोकेशन थर्ड हाइब्रिड चैनल अलोकेशन व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड डायनेमिक चैनल अलोकेशन अब पहला पार्ट फिक्स चैनल अलोकेशन एज द नेम इंडिकेट फिक्सड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फिक्सड चैनल फ्रीक्वेंसी आर असाइन टू द पर्टिकुलर सेल अब देखो हम लोग बहुत बार ऐसे एक कॉल करते तो इट मे हैपन दैट ऑल द चैनल्स व्हिच आर अलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेल आर ऑलरेडी इन यूज बाय सम अदर सब्सक्राइबर्स तो देर आर चांसेस दैट कॉल मे बी कॉल इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑल द चैनल्स आर यूज टू अवॉइड दिस ये क्यों होता है बिकॉज देर इज अ फिक्स चैनल अलोकेशन सो लेट एस से एन नंबर ऑफ चैनल्स आर अलोकेटेड टू दिस और ऑल द चैनल्स एंड ऑल द चैनल्स आर बीइंग यूज्ड बाय अदर यूजर्स बाय अदर सब्सक्राइबर्स एंड इफ यू ट्राई टू मेक अ कॉल देन कॉल विल बी ब्लॉक्ड बिकॉज नो चैनल्स आर अवेलेबल तो देर इज वन मोर कंसेप्ट इन केस ऑफ फिक्स चैनल अलोकेशन इट इज कॉल्ड एज चैनल बोरोइंग मींस यू विल यू कैन बोरो द चैनल फ्रॉम द नेबरिंग सेल बट द कंसेप्ट बट द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू बोरो द चैनल फ्रॉम द नेबरिंग सेल this cell has to send a request to mse mobile switching uh, center uh, so that the depending on the request mse takes a decision sends a control signal and then some available other uh, available channel from the other cell will be allocated but you can well understand this allocation can be done if and only if Uh, there are some free channels in the other cells also so this is about the fixed channel allocation so only advantage of fixed channel allocation is you don't have to use a cell splitting technique jo hum log baad mein learn karne wale which is a costly method so this is the only advantage of a fixed channel allocation second type of channel allocation method is dynamic channel allocation as the name indicates it is a dynamic system means no fixed channels or no frequency bands are allocated to each cell ab iska working kaise hota hai as i said ki koi bhi fixed frequency band if a fixed channel uh, allocate nahi kiya jata kisi cell ko so whenever you are making a call the uh, cell sends a request to msc for allocation of a channel msc is a mobile switching center which uh, uh, searches for the free channel इन द सेल एज वेल एज इन द एडजस्टेंट सेल मतलब जब भी कॉल किया जाता है तो एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एमएससी को एमएससी सर्च करता है कि कौन सा चैनल फ्री है कौन सा अवेलेबल है अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर चैनल इज अलोकेटेड बट वाइल अलोकेटिंग केयर इज टेकन दैट देर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ड्यू टू यूज ऑफ दिस चैनल नो इट्स एडवांटेजेस आर इट रिड्यूसेस कॉल ब्लॉकिंग हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ अ फिक्स चैनल अलोकेशन अगर कोई भी चैनल फ्री नहीं है तो द कॉल विल बी ब्लॉक्ड 
यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू मेक एनी कॉल लेकिन इस केस में सिंस इट इट इज अ डायनेमिक सिस्टम तो इट रिड्यूसेस द कॉल ब्लॉकिंग सेकंड चैनल यूटिलाइजेशन इज इंक्रीज नेचुरली क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है देन थर्ड इज इंक्रीज ट्रैंकिंग कैपेसिटी देन ऑल चैनल्स आर एक्सेसिबल टू ऑल सेल्स मतलब फिक्स्ड एलोकेशन नहीं है तो कोई भी चैनल कोई भी सेल यूज कर सकता है एंड डिसएडवांटेज द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट सी एवरी टाइम Uh, whenever a person is making a call, uh, then a request is sent to MSC. MSC, that is Mobile Switching Center, has to search for a free channel, and accordingly, allotment is done. Apart from that, देखो ये सब decision controlling action is done by the MSC. So there should be availability of real time data at the MSC. तो जो algorithms use करने वो भी बढ़ जाते हैं और it increases the load on Mobile Switching Center. The third type of allocation is hybrid channel allocation. As the name indicates, it is a hybrid system, so it is combination of fixed channel allocation and dynamic channel allocation. इसका क्या मतलब है? Some number of channels are allocated on the long term basis. मतलब कुछ channels हैं, कुछ frequencies हैं, कुछ frequency bands हैं, वो fix allocate किए जाते हैं हर एक cell को. And remaining channels are not allocated i mean they depends on the condition just say whenever you are making a call or fixed channel available hai then that that particular channel will be uh, made available for that particular call agar wo fixed channel just say suppose fixed number of channels are x and variable channels are y as a total number of channels required for any cell or allocated for any cell is z to x ऑलरेडी मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे अलोकेट किए गए हैं वेन एवर यू आर मेकिंग अ कॉल देन फर्स्ट एम एस सी चेक वेदर एनी चैनल विच इज अलोकेटेड एज अ फिक्स चैनल इज अवेलेबल अगर वो अवेलेबल है तो कॉल इज प्रोपोकेटेड थ्रू दैट चैनल इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन डायनेमिक चैनल अलोकेशन टेक्निक इज यूज एज वी हैव डिस्कस अर्लियर एंड वन ऑफ द चैनल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम सेल और फ्रॉम द रिमेनिंग सेल लेबरिंग सेल बाई कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस and accordingly the allocation is done lekin ye jo system hai hybrid channel allocation it is uh, uh, giving better performance if the load is up to 50% if load is be becoming more than 50% then fixed channel allocation is better compared to the earlier method so these are the three different allocation techniques the next part is interference and system capacity rather it is a channel interference there are two types of interference first is co channel interference second is adjacent channel interference <clears throat> uh, i have drawn a simplified uh, diagram let us assume that we are considering three cells a b c now we have already discussed the concept of free uh, frequency reuse matlab same frequency band is used by different or many uh, available cells इन द सिस्टम दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी री यूज अब देखो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी सी आर डिफरेंट सेल्स और वो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड सेम चैनल यूज कर रहे हैं सो दे आर नॉट एडजस्टेंट देयर इज सर्टेन गैप द गैप बिटवीन टू सेल्स व्हिच आर यूजिंग सेम फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी देयर आर इज द रेडियस ऑफ ईच सेल जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस <coughs> किया है कि एक्चुअली आइडियली द सपोज it is a spherical cell uh, but we are using a uh, hexagonal structure we have discussed the reason aur iska jo radius hai that is denoted by r ab dekho jo cells matlab yahan pe a b c these are the cells which are making use of same frequency band same channels isko bolte hain co channels do remember these words bahut simple hai jo channels same frequency band use kar rahe unko bolte hain co channels now as shown in this diagram D is the distance of separation between the co-channels. बहुत सिंपल लॉजिक है को चैनल इंटरफेरेंस मतलब एक चैनल का यहां पर जो चैनल यूज करे ए के लिए और बी के लिए जो सेम चैनल यूज करे उनका मिक्सिंग नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए सो क्वाइट इज ई इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस डी वॉट्स द डिस्टेंस डी डिस्टेंस डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स विच आर मेकिंग यूज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड राधर और सेम चैनल तो ये डिस्टेंस डी इंक्रीज करेंगे तो चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा नाउ देर इज वन टर्म विच इज फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस this should be minimum uh, um, i mean minimum distance that should that should be kept according to your design so it is given by square root of 3n capital n into r this n 
इंडिकेट्स द क्लस्टर साइज लेकिन ये याद रख लो दिस क्लस्टर साइज एन इज रिलेटेड टू चैनल कैपेसिटी रादर इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू चैनल कैपेसिटी अब देखो जैसे डी बढ़ाएंगे हम लोग मैंने कैसे बताया कि चैनल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए सो देर शुड बी लार्ज वैल्यू ऑफ डी इफ डी इज लार्ज वैल्यू ऑफ एन विल बी अगेन लार्ज बिकॉज आर इज फिक्स एन लार्ज हो जाएगा इफ एन इज लार्ज चैनल कैपेसिटी गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज चैनल कैपेसिटी एंड एन एन इज द क्लस्टर साइज क्लस्टर साइज मीन्स हाउ मेनी हाउ मेनी सेल्स यू आर यूजिंग इन वन ग्रुप सो इफ एन इज लार्ज सिस्टम कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड ऑन द अदर हैंड जैसे डी कम करेंगे हम लोग सिस्टम कैपेसिटी सपोज इंक्रीज करना है तो डी कम करेंगे तो एन कम हो जाएगा सिस्टम कैपेसिटी विल बी मोर बट इन दैट केस देर विल बी इफेक्ट ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस Now there is one important term related to this uh, co-channel interference. It is signal to interference ratio. That is S by I. S stands for signal. I stands for interference. It is given by S by I is S upon summation small i is equals to zero to small i zero, and inside the summation we have capital I to the base small i. Notations are not at all complicated. I zero, small I zero is number of interfering co-channel cells. मतलब कितने co-channel cells हैं which are causing interference. That means mixing. S is the desired signal power. I I that is capital I is interference from I interfering base station. मतलब जो cell है उसका जो base station है उसकी वजह से जो interference हो रहा है that is I I. If interfering cells are separated by same distance, जैसे इस डायग्राम में देखा है ए बी सी आर द्री डिफरेंट सेल्स विच आर कॉजिंग इंटरफेरेंस एंड दे आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस दैट इन दैट केस रेशियो एस बाय आई इज गिवन बाय डी बाय आर वी आर ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन डी एंड आर रेस टू यन डिवाइडेड बाय स्मॉल आई जीरो सो इन प्लेस ऑफ डी बाय आर यू कैन वेल पुट दिस वैल्यू डी बाय आर इज रूट थ्री एन सो रूट थ्री एन रेस टू यन अपॉन I zero. This is the equation of S by I. Second type of interference is adjacent channel interference. It is defined as interference that results from signals which are adjacent in frequency to the required signal. Make it simple. Just say, look. One required. This 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 definition is related to spectrum. Spectrum means graph with respect to frequency. Just say, I have seen a graph draw. Look at it. ये सपोज डिजायर्ड स्पेक्ट्रम है इस द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम व्हिच इज नियर बाय टू दिस और एडजेसेंट टू दिस इफ इट इज गेटिंग ओवरलैप देयर विल बी मिक्सिंग लाइक लाइक वी हैड डिस्कस द डायग्राम ऑफ अलाइजिंग इफेक्ट वैसे यहां पे मिक्सिंग होता है लाइकवाइज सो दिस इज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस सो सिंपल टेक्निक इफ यू वांट टू अवॉइड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस ये जो स्पेक्ट्रम है दिस ट्रायंगल correlated like this this triangle means it represents one spectrum spectrum matlab frequency band to ek spectrum ek triangle humne isliye banaya ki ye ek channel represent kar raha hai so if you increase the gap between two spectrums to there won't be any chances of getting interference to ye ek channel ka inter ek channel ka spectrum hai matlab frequency uh, diagram hai ये दूसरे चैनल का स्पेक्ट्रम है इफ यू मेंटेन सफिशिएंट गैप देयर वोंट बी एनी एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस वेरी सिंपल एज द नेम इंडिकेट्स दो चैनल्स अगर पास पास में है तो दे कैन इंटरफेयर विथ ईच अदर मिक्सिंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस बेसिक रीजन क्या है व्हाई इट हैपेंस देखो हर एक रिसीवर में एक फिल्टर यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड मैच्ड फिल्टर If it is not perfectly designed, मतलब हर एक फिल्टर का एक पास बैंड होता है जो पास बैंड है वही फ्रिक्वेंसी पास होने चाहिए बट इफ मैच द फिल्टर विच इज यूज एट द रिसीवर साइड दिस फिल्टर इज यूज टू रिड्यूस द नॉइज रिपल्स एंड सो ऑन इफ द डिजाइन मैच फिल्टर इज नॉट प्रॉपरली डिजाइन देन इंस्टेड ऑफ पासिंग ओनली पास बैंड फ्रिक्वेंसीज इट कैन पास नियर बाय फ्रिक्वेंसीज मतलब जो उसके एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी वो भी पास कर लेता है विच कॉजेस इंटरफेरेंस तो देर शुड बी प्रॉपरली डिजाइन मैच फिल्टर एंड अनदर बेस्ट टेक्निक टू अवॉइड द एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस इज सिक्वेंसली असाइन द चैनल नंबर जैसे इस डायग्राम में दिखाया है मैंने एक क्लस्टर दिखाया है देर आर सेवन सेल्स 
सिक्वेंशियली चैनल अलोकेट करना है जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स मैंने ऐसे लिखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और फिर ये नंबर्स देखो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऐसे सिक्वेंशियली मैनेज करेंगे देन एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस्ड कंसिडर एन न्यूमरिकल कैलकुलेट सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो इन डीबी फॉर अ सिस्टम हैविंग फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर ऑफ फोर This frequency reuse factor is denoted by n capital N, which is equals to four. If path loss component is three, path loss component is small n, which is equals to three. Assume suitable data if required. अब देखो s by i का ratio calculate करना है मैंने already formula लिख के रखे this is formula of q, which is ratio of d by r, which is square root of three n. Capital N is basically cluster size or frequency reuse ratio. S by i का ये formula है. So first Let us calculate value of Q. Q is d by r, which is equals to Q is d by r, which is same as root three n. So it is square root of three into capital N is four root twelve. So it is a uh, root three point four six four. You can well keep root twelve as it is for further calculation of issues. So this is the value of uh, Q. Now we have the formula of s by n. This contains i zero. So let i zero is number of interfering co-channel cells. मतलब कितने co-channel cells interference create कर रहे हैं. So let assume value of i zero is equal to six. So we have the ready-made formula s by i is equal to root three bracket uh, root three n raised to small n. So it is three point four. Six four raised to small n. Small n is three divided by i zero. Value of i zero we have assumed to be six. So this answer will be six point nine two seven five. It is asked to calculate the interference ratio in dB. So we want the answer in dB. So which is ten log of six point nine two seven five. Ten log of this earlier answer. So this will be eight point four. Deep. So this is the final answer. So dear students, I have covered uh, the channel assessment strategies and uh, the types of interference that is co-channel interference and adjacent channel interference. And to get an idea, we have solved the numericals because numericals are of the same size, uh, same type. So I have just uh, solved one numerical. So that's it for today's session. So thank you, thanks a lot for watching this video.